秋花，秋花，没事吧？没事，来，我们走。他一定会来，而且就隐藏在这附近的什么地方。
，我们一路上都很累了，休息休息。啊，看泡妞再走。啊。这个桑万星怎么还不出来？
你好，福子。哎呀，哎呀，这，这，哎呀，福子。这是什么东西让他打的？啊！淘气的家伙！快点走！快点走！快点走！
较劲的鬼子狙击手，可以三天三夜不动。不，我不能打，我就等到天黑再说吧。快点！什么意思？到底在不在这里啊？我搞错了。胆小鬼！胆小鬼，我一定把你找出来！我一定把你找出来！你们有能耐，就再过一年，那你们可是真有本事了。要不，你们压根儿就没来。鬼子就来了一个，另一个没来。不会，我还是小心一点好。
，原来你藏在这里。本来可以不用受这个罪的，我打的是你的脑门子，可你偏要动。
反在你快死的份上，我告诉你，其实也没什么。就是耍点小把戏，小小把戏、啊。就是这里，小本军，就在这个山坡上，而席木就在这个下面的树丛里。至于那个三门星。就在那个石堆的后面，我过去看看。他是从这里向乔本军射击的，这还有血迹，还有顶帽子这里就是桥本君牺牲的地方
可疑的人在骚扰，你带着公子在这儿稍后，我去处理一下。好好照顾夫人。不止一个人，应该是新四军来摸哨，要不要呼叫增援？不要，他们最多也就两三个人。今天川崎夫人在，不能让他把咱们坑扁了。
咱们怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？他们，他们不可能冲进来的。对，不可能冲进来，不可能冲进来，不可能。你上去看看。不，我不上去，非我。你上去看看。我不上去，混蛋！上去看看。快点！是三门星了，是三门星了，怎么办呢？啊，电话，电话，电话支援，电话支援。电话支援！怎么办？怎么办？快点吧！废物！喂，这里是一八八，这里是一八八，快点！有支援！啊！过去就压在那头大猪身上，把刀子插进那头大猪的脖子下面，血就像泉水一样往外冒。那他吃猪肉一定比你吃的香，他不吃猪肉的。你老婆一定很胖吧？去你！我老婆可是我们那儿远近闻名的美人。你就吹吧。让你见识见识我们北海道最美的女人，最漂亮的女人。这真是你老婆，不是我老婆，是你老婆。你小子可真有福啊！我老婆，我说你可能不信，长得就像猴子。猴子，猴子。哎，对了，你听说过丧门星没有？丧门星，丧门星。不要自己吓唬自己，藏门星，他是没有碰见我，否则我让他死无葬身之地。队长，想家了。孩子还没出生，我就被调到中国来了。孩子现在都三岁了，我还没见过。你的夫人带着孩子。还有我的父亲、母亲。下车，快下车！
定是那个丧门星。丧门星不是为。金城冲，给我射击，射击。见人了吗？是咱们西吗？连个鬼影子都没有。小心点。你上，给我上。
定有情况。嗯，我们过去。什么情况？现在还不清楚，但是有几个穿便衣的进了村。你看是新四军的人吗？好像是。啊、这次我们咬住他们了。嗯，嗯，你先回去，等他们全进了村再打。嗨，走，我们去前面等他。千万不要惊动他，啊！明白。去，咱们俩去抓活的。哦。团长，不像是鬼子大部队。那咱们还等什么呀？团长，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快走，你个老不死，快点，怕什么？快点，快点，快点，快点，别，别碰他，狗汉奸，快点，小兔崽子，快，老子就碰了，快点，再他妈废话崩了你，快点，快走，我们犯什么法了？你们抓我们，你们个个都同新四军，哪那么多废话？快走，快！村上里面呢，就二十几个人，都是汉奸便衣。走，走。你先走，你先走，你小子快点啊！别动，动不打死你。说，你们在这干什么？抓村干部。鬼子有消息说，你们新四军就住在这个村。有多少人？二十三个人。没有鬼子部队？没有。鬼子说抓不到村干部，就灭了这个村。灭！杀！杀！我走，走。什么情况？二三个便衣，没有鬼子。在找我们，说是鬼子得到了消息，这是我们常住的一个村子。那鬼子该来了，怎么只派些便衣啊？是啊，我也纳闷。不过他们叫老百姓交出村干部，否则就把这个村子给灭了。他敢？村长，村干部老赵他们危险了。鬼子挺神队一直在追我们，我估计可能就在附近。多了这帮杂碎，也就一袋烟的功夫，鬼子来了，咱早走了。我们速干速决，应该没有问题。是啊。
退营小姑娘，先听我说，如果发生意外，先不要暴露。小姑娘，您向他们透露，形成内外两股力量，听没吗？明白。你把鬼子偷袭，以防万一吧。大家听好了，其他的人分两部分进村，一部分跟我从村东头进去，另一部分跟顾满屯从村西面进去。记住，不要恋战，救出老百姓，马上撤离，行动！快，站住！啊，听我说，你们两个往前靠一靠，这边烂尸弹来于隐藏，如果团长遇到意外的话，他要从那里撤出来。记住，不能万不得已不要暴露身份，一定要保证大部队从那里撤出来。去吧。好。你们三个，等我在村周围警戒，遇到情况，马上跟张亮他们会合。明白。收开，走。他们进村了，那我就去包围他们。不，等他们全进了村再打。他们在外面也许会放警戒哨。你派三个小组去找。先割掉他们的耳朵。嗨，哎，跟我走。丧门星，这次我看你还怎么跑！赶紧和村干部带领群众撤离，鬼子马上就上来了。好，是。同志们，快快快撤离！快快快撤！带鬼子，走，准备撤离。
毫不进村，快，快跟上！看来团长的命令是对的，怎么办？按照团长的命令，先不要暴露。可是团长他们，我会想办法冲出来的。让小姑娘汇合。好，走这样办吧，彭团长，您被鬼子包围了，我们得在外头撕口才行啊！撕是要撕的，关键是怎么个撕法？小姑娘说的对，让我想想老乡。这样，张翔，哎，我到北面去，和鬼子屁股后面打，吸引他们的注意力。你们俩同时打，我们里应外合。好，好，搞定了。记住不要往死里钻。行啊，慢给我。小鬼，们，小心点。
为什么不开枪？正在兵力，是突围的时候了。这样，老郭，我留下，你带领部队赶紧撤。那才行了，我留下掩护。你是团长，要指挥全团，同志们能不能突出去，全靠你了。现在不是耍性子时候，快撤吧。那你多加小心。放心吧，我在山里等你。好，你快留下，起来给我撤。先换一个地方，先回去重要地方打。好，我们村乱石潭见。小心。
Ouch.
你的时机到了。九九中尉，这家伙太狡猾了，我们怎么办？必须把他引出来。引出来？怎么引？让他开枪。但不能用尸体。为什么？尸体不会开枪。可他会开枪，我让他开枪。等他耍花招的时候，你开枪。你说什么？你开枪，我打死萨满星，这是命令。那我，那我不就……为了日本，为了秦皇，如果你是指挥官，我也会服从命令。我们可以离开，从这绕过去，绕到村后，我们都能活着回去。以后还有机会收拾他？没有以后。我们只有两个选择：要么战死在这儿，要么打死丧门星。这是我们作为军人的职责。也许，也许，他已经跑了。不，他不会跑。他就在这个土岗后面等着打死我们。准备吧，三浦君。你会报告我的战死经过吗？我会如实向梁队长报告。军人，我真为你害臊！你是个胆小鬼，懦夫！我不是懦夫，我一定会开枪。请把这两颗子弹转交给我儿子。这两颗子弹，一颗是蒋介石军队的，一颗是新四军的。两颗子弹都差点要了我的命。想着要是能活着回到日本，就把他。交给我的儿子，让他知道
他的父亲是个勇敢的战士。周青竹委员，你能告诉我，我们为什么要来到这个国家吗？当然是为了天皇，为了日本。其实你也不知道，对吧我们不是一个人。有孩子，就一定会开枪。
雪花，雪花，是你吗？是你打死的鬼子吗？